bu bölümümüzün konusu paralel kenar temel özellikleriyle başlıyoruz karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgene paralel kenar denir deniyor yani kimler birbirine paralel dc ab'ye bc de ad'ye paralel aynı zamanda bu paralel olan kenarlar bakın birbirine eşit karşılıklı kenarlar birbirine eşit çaprazda kalan birbirini gören açılar birbirine eşit bu ikisi karşı durumlu o nedenle toplamları 180 yine aynı şey burada da geçerli şu ikisi de tabii ki birbirini yine 180'e tamamlıyor çünkü bunlar da yine karşı durumlular ne dedik açıları için çaprazda birbirini gören açıların ölçüleri birbirine eşitti o halde alfa 60 alfa 60 ise b açısı 80 derece beta ile 80'in toplamı da 180 o zaman beta da 100 derecedir karşılıklı açılar birbirine eşitti b açısı 110 derece o halde d açısı da 110 derece iki eş parçaya bölünmüş paralel kenarın temel özelliklerine devam ediyoruz bu ikinci kısmı köşegenlerle ilgili özelliklerimiz köşegenler birbirini sadece ortalar birbirlerini dik ortalamak zorunda değildir açı ortay olamazlar yani olabilirler ama o biraz daha özel bir paralel kenar olur sadece şunu biliyoruz paralel kenar dendiğinde köşegenler birbirini ortalar ama bu çok önemli bir özelliktir soruda diyor ki bc6 eb4 dc'yi bulalım eb4 ise de'nin de 4 olması lazım çünkü bu bir paralel kenar bir de ad'nin db'ye dik olduğu söylenmiş o halde şu açının da dik olması lazım değil mi şöyle bir z'miz var bakın burada doğru da açılardan hatırlayacağımız açı ortay paralel kenar sorularında çok sık karşımıza çıkacak açı ortay dikkat şekilde gördüğümüz zaman hemen kalıbı yapıştırmamız lazım eğer bir köşeden çizilen açı ortay karşı kenarı kesecek kadar uzatılmışsa burada bir ikiz kenar üçgen oluşsun için yapılmıştır açı ortay olduğu için bu açılar birbirine eşit şöyle bir z görüyoruz bakın bu açı da alfa o zaman taban açıları eşit olan üçgen nasıl bir üçgen oluyordu ikiz kenar o halde d a d ne diyelim buraya e diyelim d e'ye eşitmiş eğer hem A hem B ya da hem A hem D köşelerinden açı ortay çizildiyse yani o karşı durumlu açıları gördüğümüz yerlerden açı ortay çizildiyse neydi A açısı ile B açısının toplamı şunlara da beta diyelim 2 alfa ile 2 betanın toplamı 180 o halde alfa ile betanın toplamı 90 bu da benim elimde açı ortayların dik kesişmesi diye bir kural oluşturmuş olur Şimdi bu kural bir sonraki özellikle daha çok işimize yarayacak. Bakıyoruz. Bakın D köşesinden ve A köşesinden açı ortaylar çizilmiş ve dik kesişmişler. Bunların tam kesiştikleri F noktasından DC'ye AB'ye paralel bir EP ya da EF doğrusu çizdik. Paralel olduğu için iç ters açılardan bu açılar birbirine eşit oldu. Yani bu paraleller arasında uzanan çizgi bir küçük ikiz kenar üçgen oluşturdu. Aynı şekilde bunlara da beta beta diyecek olursam burada da yine bir ikiz kenar üçgen oldu ve bu bizim daha önceden tanıdığımız muhteşem üçgeye dönüştü. O halde bir paralel kenar gördüğümüz takdirde şöyle açı ortayları çizilmiş bir paralel kenar bir köşeden açı ortay Diğer köşeden açı ortay çizildiyse hemen diktir işaretliyoruz. Bu açı ortaysa tabii ki dikmenin olduğu yerden çizdiğimiz paralel şurada bir muhteşem üçlü oluşturuyor. Ve dolayısıyla bu çizdiğimiz doğru parçası da yamuktan hatırlarsınız orta taban oluyordu. Zaten paralel kenar aynı zamanda bir yamuktur. Bu soruda açı ortaylarımıza 
açılara bir isim verip ikiz kenarları bulacak şekilde bakıyoruz bakın açı ortay karşı kenarı kesecek kadar uzanmış ne oluyordu o zaman ikiz kenar nasıl oluyordu bir daha görelim şöyle bir z çizdik alfa alfa iş ters açılar o halde bu paralel kenarın özelliklerine devam ediyoruz burada da yüksekliğini konuşacağız paralel iki doğru arasında tek bir uzaklıktan bahsedilebilir bahsedilen bu uzaklık D ve E arasında F ile H arasında ya da C ile G arasında olabilir bu uzunlukların hepsi birbirine eşit olmak zorundadır paralel iki doğru arasındaki sabit uzaklık dolayısıyla o halde ABC'de paralel kenarının yüksekliği nereden çizdiğimiz fark etmez bunların hepsi birbirine eşit istediğiniz bir yere yükseklik haştır diyebiliriz ama diğer kenara ait olan yani bundan farklı uzunlukta olan kenara ait olan yükseklik ikinci şekilde gördüğümüz gibi birbirine eşit olmak zorunda değildir eşit olmamakla beraber bakın şu C açısı ile A açısı eşitti bir de şunların ikisi de 90 o nedenle şu kırmızı ile işaret dediklerinde eşit o zaman ADE üçgeni ile D şuraya F diyelim DFC üçgenleri benzer üçgenlerdir soru diyor ki BC 6'dır A açısı 6 paralel kenarda benzerlik karşımıza çok sık çıkacak çünkü işin içinde paralellik varsa bir sürü eşit açı var değil mi şekilde görüldüğü gibi yeşil olan pembe olan turuncu olan ve mor olan açılar birbirinin aynısı dolayısıyla içini kırmızı taradığımız DOC üçgeni ile BAO üçgenlerin açıları tamamen aynı uzunlukları da aynı dolayısıyla bu üçgenler eş üçgenler aynı şekilde DAO üçgeni ile BOC üçgeninde bütün açıları aynı uzunluklar da aynı o halde bu üçgenlerde eş olurlar bir paralel kenarda köşegenlerden birini çizip daha sonra bu köşegene diğer köşelerden dikmeler inecek olursak bu dikmeler eşit olur neden çünkü bakın mavi işaret dediğimiz açılar birbirine eşit bunlar da zaten dik o halde kırmızı işaret dediğim açılarda birbirine eşit olur önce benzer oldu bu üçgenler sonra baktık 90'ın karşısındaki uzunluk 90'ın karşısındaki uzunluğun aynısı o halde eş olurlar buradan da şöyle bir kural çıkar hem o çizdiğimiz dikmeler birbirine eşit hem de bakın ayırdığı parçaların uzunlukları birbirine eşittir bolca benzerlik yapacağız dedik paralel kenarda şurada bir paralellik görüyoruz bakın şunlar birbirine paralel BC'nin tamamı 9 o halde AD'de 9 kelebeği görebiliyorsunuz kelebek kum saati artık nasıl anılıyorsa burada bir kelebeğimiz var neydi x'in 3'e oranı 6'nın 9'a oranına eşit o halde x kaç olur 2 paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşitti 20 20 oldu bir de çevresi verilmiş bize 66 o halde 20 20 topladık 40 geriye kaldı 26 onu da iki eş parçaya böldük çünkü ad ile bc eşitti 13 13 oldu sonra şurada bir üçgen görüyoruz bakın bu üçgen 5 12 13'tü o halde aynı uzunluktan burada da var değil mi neydi köşegene çizdiğimiz dikmeler eşit oluyordu ve eşit parçalar ayırıyordu sonra şurada bir üçgen görüyoruz bakın bu bir dik üçgen 12 20 ne üçgeni vardı pisagor da yazabiliriz yani şunu yazabiliriz x artı 5'in karesi 12'nin karesi artı 20'nin karesidir deyip denklemi çözebiliriz ya da 12 16 20 diye bir üçgen vardı o yüzden x artı 5 16 olacak dersek x de 11 olur paralel kenarın köşegenlerinden biri ve kenarlarının birinin uzantısı ile diğer köşeden çizdiğimiz herhangi bir kesen 
şöyle bir bağıntı oluşturuyor. Şuraya x diyelim, buraya a, buraya da b diyelim. Bakın tabandan başlıyoruz. X'i kendisiyle çarpıyorum. Yani x kare. Sonra kaldığım yerden a çarpı a artı b diyorum. a çarpı a artı b'ye eşittir. Örneği görelim. Doğrudan formülü yazabiliriz aslında. Neydi formül? x kare 3 çarpı 3 artı 9'a eşit. Yani x 6 oldu. Ya da burada bir benzerlik yazabiliriz. Şöyle bir kelebek görüyoruz ya da kum saati görüyoruz önce. 3'e 3k, x'e xk yazdık. A, B, X, K ise D, C, D, X, K olacaktı. 3, K'sı bu tarafta. O halde X, X, 3, K da burada. Şimdi bir Thales teoremi dediğimiz teoremimiz vardı. 9'un 12 artı X'e oranı kime eşit olacak? X, X, 3, K'nın X, K'ya oranına. K'lar birbirini zaten götürecek ve denklemim bu hale geldi. Bu denklemi de çözecek olursam yine x'in 6 olduğunu görürüm. Hatta yukarıdaki bağıntının da buradan çıktığını fark edersiniz. Paralel kenarın köşegenlerinden bir tanesi ve köşegenlerinden birinden de iki tane kenarın ortasına doğru parçası çizilirse a, k, k, l ve l, c eşit olur diyor. Sebebi ne? Köşegenler birbirini ortalıyordu. Yani şuraya P noktası desem P noktası D, P, P, V'ye eşit olacak şekilde bölünüyordu. O halde L noktası D, C, B'nin ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi tabana bir tepeye iki birim oluyordu. Aynı şekilde K noktası da A, D, B'nin ağırlık merkezidir. Ve P, C'nin tamamı 3K ise A, P de 3K olacak. Tabana bir tepeye iki birim diyecek olursak A, K, K, L ve L, C eşit olur. Ya da Şurada söylenen kuralla da yine aynı bağıntıya ulaşabiliriz. O halde F noktasının paralel kenarın alanı yükseklik ve tabanın çarpımına eşittir. Yani üçgendeki gibi aslında ama üçgende ikiye böleriz. Burada bölmeyiz. Çünkü iki tane üçgen üçgendir aslında paralel kenar. Şöyle yapacak olursak A çarpı H bölü 2 burası. A çarpı H bölü 2 de buna eşit. A çarpı H A'ya ya da B çarpı H B'ye eşit olur. Bu soruyu istersek D, E, C ve B, H, C üçgenlerinin benzerliğini de çözebiliriz. Ama burada şöyle bir kural öğrendik şimdi. Yükseklik çarpı taban alanı veriyordu. Ya da diğer yükseklik ve diğer tabanda alanı veriyordu. O halde H 4'tür deriz. Yine üçgenden hatırlayacağınız bir formül daha. Üçgende bunun başında bir tane 1 bölü 2 oluyordu. Yine o yok. Başka bir farkı yok. A ve B ise eğer bu kenarlar 1 bölü 2 A çarpı B çarpı sinüs alfa dediğinde bu üçgenin alanını yine 1 bölü 2 diyerek diğer tarafı hesaplayacağın için 1 bölü 2'si yok. A çarpı B çarpı sinüs alfa dersek alanı verir. Buraya birinci yol diyelim. Doğrudan formülü yazabiliriz. Yani 4 çarpı 8 çarpı sinüs 30. Sinüs 30 kaçtı? 1 bölü 2. O halde 16 olur. Bir de ikinci yolumuz var. Yani yüksekliği bulacağız. Şuradan bir dikme çizsem. Bir 30, 60, 90 üçgeni elde etsem. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı ne oluyordu? 2. O halde yüksekliği 2, tabanı 8, alanı 16'dır diyebilirim. Üçgende olmayan bir formül ama yine bakın üçgenden tanıdığınız formülün aynısı bu da. Şimdi ispatına girmeyeceğiz. Bunu dörtgende daha çok kullanmıştık. İki köşegeni ve aradaki açının ne olduğunu biliyorsak ya da sinüsünü biliyorsak köşegenler çarpımı aradaki açının sinüsü bölü 2 alanı verir. O noktası paralel kenarın alanının özellikleri. En önemli özelliğimiz önce yan tarafa çizdiğimiz şekil. Önce onu bir konuşalım. Bir paralel kenarda köşegen alanı iki eş parçaya böler. Yani eğer köşegeni çizdiysek bu kısma S diyecek olursam üstte kalan kısmı da yine S kadar olur. Şimdi burada söylenen 
kuralı konuşalım. E noktasından kendimiz eğer BC'ye ya da AD'ye bir paralel çizecek olursak bakın. Şuraya da P diyelim. İki tane paralel kenar elde ederiz. AD, EP ve PECB şeklinde. Şimdi şurada göstermiş olduğumuz kuralı buraya iki kere uyguluyoruz. EB sağ taraftaki paralel kenarın köşegeni alan iki eş parçaya bölündü. O yüzden S2. AE sol taraftaki paralel kenarın köşegeni o yüzden burası da S1. O halde ne oluyormuş? Bu zarf şeklinde biraz zarfandırıyor. Gördüğümüz paralel kenarın içinde oluşan üçgen E noktası herhangi bir nokta. Şu küçük parçaların küçük üçgenlerin toplamına eşit. Yani şöyle söyleyebiliriz. EAB'nin alanı ABCD'nin yarısı kadar. Biraz önce konuştuğumuz özellik bu aslında. Köşegen alanı iki eş parçaya böler. Eğer diğer köşegeni de çizecek olursak şöyle biraz üzerinden geçip koyulaştıralım. Bunu da çizecek olursak şuraya bu alanlar da birbirine eş olmak zorunda. Şöyle S S şeklinde. O yüzden tamamına 4 S diyecek olursam 2 S 2 S yine böyle 2 S 2 S yani şurada gördüğümüz gibi her bir S kadar olmuş olur. Bu örneği hemen biraz önce öğrendiğimiz kuralı uygulayalım. C F'nin 4 olduğunu söylüyor. D E buranın tamamı. 12 olduğunu söylüyor ve biz bir kural öğrendik. Şurayı birleştirirsek eğer şöyle DEC üçgeninin alanı DEC'nin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 24. O halde ABCD'nin alanı da bunun 2 katı kadar yani 48 oldu. Eğer paralel kenarın içinde herhangi bir nokta alıp bunu köşelere rastgele birleştirirsek yani paralel falan orta nokta falan değil öyle birleştirirsek şimdi böyle bir kuralımız çıkacak o kuralı bir görelim. K noktasından iki tane paralel çiziyorum bakın. Paralel kenarı dört tane paralel kenara bölmüş olduk. Şimdi sağ üstteki paralel kenarda paralel kenarın köşegeni alanı iki eş parçaya böler dedik. Buralar AA olsun. Hemen altında BB oldu. Hemen onun solundaki C ve C oldu. Ve onun üst sol köşedeki de D ve D oldu. Bakın şimdi S1 ve S3'ün toplamı neye eşit? A artı D artı C artı B. S2 ile S4'ün toplamı neye eşit? Yine A artı B artı C artı D. Bunlar birbirine eşit. O halde çaprazda alanların toplamı eşit oluyor. Alttaki üçgene hemen kuralı uyguluyorum. S ve 11'in toplamı 20 ile 26'nın toplamına eşit. O halde 46'dan da 11'i çıkaracak olursam 35 olur taralı alan. Köşegen alanı iki eş parçaya böler en önemli alan kuralı. Paralel kenarda alan dendiğinde bunu kullanırız. Şimdi burada da yine aynısını kullanacağım. Bakın çözdüğümüz neredeyse bütün sorularda buna mutlaka değinmiş olacağız. Köşegen bu. Köşegen alanı iki eş parçaya böler dedik. Şurada üstte kalan kısma S diyelim. O halde ABCD'nin alanı S artı 20'nin İki katına eşit. Çünkü DBC üçgeni bütün alanın yarısı olacaktı. Şimdi şöyle bir kuralımız da vardı. Onu başka bir renkle üzerinden geçerek gösterelim. Şu üçgenin alanı bütün alanın yarısı kadardı. Yani ABCD'nin alanı aynı zamanda neye eşit? Şuraya da A diyelim. A artı S'in de iki katına eşit. E o zaman şu ikileri sadeleştirelim. S artı 20, A artı S e eşit, A demek ki 20 oluyormuş. Soru kökünde verilenleri şeklin üzerine yazalım önce. Ee, alanları 3S ve 5S olan iki bölgeye ayırmışlar paralel kenarı. Şimdi tekrar bakın aynı kuralı kullanıyorum. Köşegen alanı iki eş parçaya böler demiştik. O zaman DB köşegenini çizersem... ABCD'nin tamamı 8S olmuştu. 4S ADB üçgeni. O halde burada 3S var. Şuraya S kalır. 4S de DBC üçgeni oldu. 
Şimdi bana sorulan kısma geliyorum. A, E'nin E, B'ye oranı diyor. Tepeleri D noktasında birleşmiş olan tabanları da A, B doğrusunun üzerinde olan iki tane komşu üçgenim var. Neydi yükseklikler eşitse tabanlar oranı alanlar oranını veriyordu. O halde 3 ise 3 K, ese de K'dır deyip şurada yerine yazıyorum. 3 K bölü K yani A, E'nin E, B'ye oranı 3 oluyormuş. Soru kökünde verilenleri şeklin üzerine yazıp başlayalım. A, B, C, D'nin alanı 120. Yine hemen şansımızı deniyoruz. Acaba D, B'yi çizsek A, D, B üçgeninin alanı ne olur? A, D, B üçgeninin alanı 120'nin yarısı kadar. Yani kaç oluyor halde? 60. Tamamı 60. Burada da tersten gidiyoruz bu sefer soruyu çözerken. D, E'yi birleştirmiş olsak. Tabanlar oranı, alanlar oranını verir diyeceğiz. Ama önce şu tarafta da görüyoruz. Bakın aynı kuralı ya da FE'ye kenar ortaydır diyebiliriz. Bu iki alan birbirine eşit. Çünkü DF ile FA eşit. AE 2K iken alan 2S, EB K olduğu için alan S. Ve neydi 3S'i biz kaç bulduk az önce? 60. O halde S kaç olur? 20. AFE üçgenin alanı 20 birim kare. Şimdi burada diyor ki köşegeni çizdikten sonra bir de altta kalan bu ADB üçgeninin kenar ortaylarını çizersek alanda böyle bir bölünme oluyor. Şimdi biz bunu örnekte görelim nasıl bir şey oluyor. Önce AC köşegenini çizdik. AC köşegenini çizdik. ABCD'nin alanı 60'tı. İki eş parçaya böldük. Bu parça 30. Üstte kalan parça da 30. Şimdi burada görüyoruz. AF bir kenar ortay. FE de bir kenar ortay. Ve köşegenler birbirini ortalar. Köşegenler birbirini ortalar demek. Buradan çizeceğim, D'den çizeceğim kenar ortay M'den geçmek zorunda. Yani şu M noktasından geçip şu şekilde bir başka bir yerlerden B'ye gelemez. M noktasından geçmek zorundadır. M noktası da ADC üçgeninin ağırlık merkezi olur. Ağırlık merkezi alanı 6 eş parçaya bölüyordu. 30 olmuştu tamamı. 6'ya böldük. Her biri 5 birim kare oldu. Neyi soruyor bana? DM